欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：风起洛阳都播十二集了，王一博为何还板着个脸？央媒人设带感。《风起洛阳》中，王一博饰演的百里弘毅因角色设定始终面无表情，但并非演技不足。他的表现与角色内心坚韧、对家族责任冷漠的性格相符，角色成长后情绪爆发也处理得当，展现了王一博对角色的深刻揣摩。《风起洛阳》上线仅五天，便连续五天热度持续攀升，成为全网焦点。然而，尽管已播放至第十二集，王一博为何仍然保持着面无表情的状态？观众们纷纷注意到，《风起洛阳》中王一博扮演的百里弘毅从未露出笑容，总是一脸苦瓜表情，看上去颇为沮丧。你有同感吗？他究竟何时能笑一笑呢？在结婚仪式上，他始终面带苦瓜般的表情。神情冷漠冷淡，甚至比起他阿爷过世时的表情也没有明显的起伏变化。这一举动引来了许多批评，特别是在网络上，有些人捕捉到这一点后便狠狠的抨击，说王一博缺乏演技，表情僵硬。难道事实真的是这样吗？结婚时面无表情，相信仔细看过这部剧的观众都能理解。百里弘毅为什么在婚礼上一直是苦瓜脸？根本原因在于他坚决不想成亲。若不是阿爷与他推心置腹的谈心，看着阿爷那落寞佝偻的背影，他恐怕无论如何也不会换装去迎亲。被形容为天资聪慧、生活无忧、专心于建筑和美食的人，只要他认可的餐厅，必定大受欢迎。这样自信的个性，要求他去完成一生中的重要使命，谁能心甘情愿？因此，王一博在这场戏中的表现是始终面无表情，全程面瘫。但他并没有对操办和参与这桩婚事的任何人产生厌恶和憎恨。这是一个骄傲的年轻人，而不是充满抱怨的年轻人。不要哭泣，面对爷爷的离去。无论情理，百里弘毅都无法流出眼泪。前一刻，爷爷还活生生的逼迫他成亲，甚至因为顶嘴被打了一巴掌；而后一刻，在他被绑着参加婚礼的夜晚，爷爷突然被人杀害。突如其来的变故让百里弘毅感到措手不及。原本对阿爷安排的家族婚姻心存不满的他，突然被震惊了。阿爷一生清白，无冤无仇，怎么会在我大婚之际被杀呢？为了让父亲高兴成亲，结果父亲却死于非命，那种懵逼的样子才是正常的反应。大哭爆哭适合柳七娘，但绝对不适合百里二郎。他父亲去世前的乖张，去世时的迷茫，以及知道父亲被毒杀后的愤怒。都是合情合理的表现。你这样做的正好，显示出你已经沉浸其中，被王一博的表演深深吸引。百里弘毅，那位神都首屈一指的美食家，内心坚如磐石，与众不同，对人情世故反应迟缓，因此言谈举止谨慎，但在木工和推理方面却十分精通。他从不马虎，视尊严如生命。再加上逼婚和父亲遇害，一连串的不顺心让这个本就冷酷无情的富家小公子更加沉默寡言，脸上总是显得悲伤，甚至在父亲去世时也没有留下一滴眼泪。正因为这样，百里弘毅的人设愈发贴切。由于上述种种不合理之处，放在百里弘毅的角色设定中，都能够得到合理解释。正如央媒对百里弘毅这一角色的评价
，人设极具吸引力。为什么人设会如此吸引人？百里弘毅自幼师母，父亲对他的管教也非常宽松。他虽然心如磐石，不解人情冷暖，不通世事，但自小锦衣玉食，生活优越，出身高贵且教养良好。他本性善良纯真，聪明伶俐。且有着固执坚定的性格，王一博在一些细节上处理的非常出色，例如在与父亲吵架后默默生闷气，面对逼婚时表情木然却充满委屈，对血腥场面则有生理上的厌恶反应。尽管他身为官二代，却远离烟花之地，甚至在红院被调戏时也全身不自在。一个百里弘毅，这位唐代金贵富家公子的特点，不仅表现在不具备武力，也不会粗暴推搡他人，甚至在危急时刻以及笨拙的使用勺子逃跑，都完美的展现了出来。多一分刻意，少一分不足。王一博恰到好处，他越是面无表情，越显得演技高超。百里弘毅从一开始就不是一个光芒四射的人物设定，他冷若冰霜，无情无义，被称为木石之心，甚至面无表情。尽管前期戏份不多，且不讨人喜欢，但为什么要让这个角色显露弱点，让演员成为攻击的靶子？因为这是成长型角色必须经历的过程，在剧情的推进过程中。每个人物都在不断的成长和变化。对于百里弘毅来说，阿爷的去世是他的转折点，这正是百里弘毅这个角色充满魅力的原因所在。百里弘毅原本是个与世无争的人，但阿爷的去世使他性情大变。为了揪出背后杀害阿爷的势力，他甘愿冒险，以身犯险，孤身潜入贼人内部。在质问凶手是谁杀害了他的阿爷时，他彻底爆发了，情绪失控的大吼大叫，面部表情扭曲。直到此刻，他才将失去阿爷的痛苦彻底释放出来。王一博在处理这件事情上的表现也很符合他的角色设定。他的情绪有所爆发，但并未过于表面化，这与百里弘毅的隐忍克制。理想主义以及武功与读书人身份的设定非常契合。角色的表情虽然受到了限制，不能表现得过于夸张，但在细节上却非常到位。比如大喘气的描绘，在经历了前面的奔跑和打斗之后，紧张的情绪自然流露出大喘气的细节。而作为一个文人，表现出这种状态更显得自然。由此可见。王一博对这个角色的揣摩极为细致。作为演员，王一博为了角色而妥协，为剧情的发展贡献自己的力量。他的目标是塑造一个立体的人物形象，一个符合表演逻辑的角色，而非一个无懈可击的人物。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。